Miriam Aldana, Procuradora General del Salvador, compartió con los legisladores la experiencia de la implementación en su país de la normativa sobre extinción del dominio. Las relaciones mercantiles tienen que venir cada vez más a ser más fluidas, porque la rigurosidad nos limita el comercio. Entonces, en el tema de los vehículos automotores, la facilidad para transferir el dominio de ellos es tan rápida como elaborar un documento privado autenticado que por tanto era oponible ante ellos, aunque no fuese oponible ante terceros que no se llevara al registro público correspondiente. Entonces lo que teníamos en la práctica era, iniciaba un proceso penal en contra de un imputado acusado de narcotráfico, acusado de trata, acusado de tráfico, eh, la audiencia inicial ante el juez de paz o el juez de garantía, según sea el caso, se presentaba el documento privado autenticado. Cuando llegamos a ese tema, nos dábamos cuenta que, ¿cuánto aplicamos el comiso? En el caso que llegáramos al último momento del estadio procesal en la etapa plenaria, el juez penal solo podía aplicar el comiso o la pérdida del producto ante una sentencia condenatoria y siempre y cuando los bienes estuvieran en cabeza de la persona condenada por el hecho delictivo. Entonces, sencillo, si el vehículo automotor había sido transferido, había la imposibilidad de poder llegar a analizar si el bien había sido un instrumento del delito. Entonces, el juez penal, como no era su razón de ser, no entraba a verificar. Ese documento privado autenticado, ¿cuándo se elaboró? ¿En verdad se pagó el precio? ¿En verdad la otra persona recibió el dinero a cambio de la entrega del vehículo automotor? Y si había sido transferido el dominio del bien, ¿cómo era posible entonces que el anterior propietario todavía estuviendo, estuviera haciendo actos de dueño, poseyéndolo y usándolo para este tipo de actividades? ¿Qué cuidado tuvo el nuevo titular del bien sobre el debido cuidado de su patrimonio? El que se utilizara sin que se provocara un perjuicio para el otro. Todas estas discusiones no eran propias del derecho penal. Todas estas discusiones no entraban al juez con competencia penal porque él estaba orientado para determinar si una persona era culpable o no del hecho delictivo. Y para llegar a los bienes, solo hubiera, hubiera podido llegar en el caso del comiso o la pérdida del producto, si sí, solo si sí, tenía una condena penal, que en este caso hubiese sido imposible. Por supuesto, saben que en El Salvador los niveles de violencia lamentablemente son sumamente altos. Entonces es muy común que nosotros veamos en las noticias, y lo diré en un tono coloquial, que las personas mueren de plomonía. ¿Cierto? Entonces, si el imputado muere de plomonía, significaba que, como la acción penal es personalísima, esto provocaba un sobreseimiento definitivo y una extinción de la responsabilidad penal. En consecuencia, no vemos bienes. Ahora, sobreseimientos. La, en los niveles de violencia y de inseguridad en muchas comunidades obligan a que nadie haya visto nada. Entonces, la eficacia de venir a acreditar la responsabilidad en ocasiones se ve severamente comprometida. La extinción del dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen ilícito a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. El diputado Gustavo Viales afirmó que analizan cambios para proteger derechos fundamentales del imputado. La principal diferencia es en el ámbito de aplicación, la tenemos una marcada diferencia con el Poder Judicial, ellos entienden de que el proyecto debe ser amplio, que debe ser a toda actividad fuera del ordenamiento jurídico y nosotros consideramos de que debe ser eh, focalizada para temas de seguridad, narcotráfico y crimen organizado, etc. Eh, porque es la herramienta fundamental que nos, está, eh, que nos va a servir para atender todas estas causas de crimen. Eh, ir más allá me parece que puede ser riesgoso para derechos fundamentales de la propiedad privada y la presunción de inocencia. Walter Espinosa, director del OIJ, solicitó a los diputados crear una ley ajena a las disposiciones penales para poder atacar el poder económico de las organizaciones criminales. Superen el concepto de, eh, tradicional de derecho penal, que eliminen el pensamiento de que tiene que haber una demostración absoluta, certera y más allá de toda duda de que los bienes tienen connotación delictiva porque si asumen eso como premisa, están trasladando todo el conocimiento del caso al ámbito de lo penal. Y lo segundo, que entiendan que los conceptos que deben utilizar para determinar cuáles son las fuentes de las que pueden provenir los bienes, eh, se relacionan con actividades ilícitas, no con delitos. Además, deben superar el concepto y el pensamiento también de carácter penal de que eh, hay una reversión del principio de la prueba eh, y entender 
que este bien se dirige contra los bienes y no contra las personas, por lo que hablar de presunción de inocencia y hablar de temas relacionados con el derecho penal no tiene ningún sentido. Actualmente el tema se encuentra en la agenda del plenario legislativo.